മലയാളം ടെക് വീഡിയോസിനും ട്രാവൽ വീഡിയോസിനും ആൻസസ് വ്യൂസ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അതിനായി റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്താൻ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ആൻസസ് വ്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹോണർ ഫോണുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അത്യാവശ്യം ഫ്യൂച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഹോണറിൻ്റെ സ്വന്തം യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയ ഇ എം യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ഈ ഹോണർ നയൻ ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോണർ വ്യൂ ടെൻ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹോണർ നയൻ ലൈറ്റിൽ ഈ ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോയും വരുമ്പോഴുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് കിക്ക് സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു യൂട്യൂബും അതേപോലെ തന്നെ വി എൽ സി പ്ലെയറും ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വി എൽ സി പ്ലെയറിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് ആപ്പ് കീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലർക്കും കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് ക്യുക്ക് സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് ഇതും പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ മുതലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് ആപ്പ് മെനുവില് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ യൂട്യൂബും വി എൽ സി പ്ലെയറും ഞാൻ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹോണർ ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ അവിടെ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യും നമുക്ക് മെസ്സേജ് താഴെ നേരെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഇത് ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റിലുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്തൊരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡോട്ട്സ് ആണ് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോയിലുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡോട്ട്സ് വരുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ മെസ്സേജിങ് ആപ്പിലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡോട്ട്സ് വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് മുമ്പ് ഐഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ എത്ര നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അസൂസിൻ്റെ ചില യൂസ് ഇൻ്റർഫേസിലൊക്കെ ഇത് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റിലേക്ക് വന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇ എം യു ഐ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതായത് നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അതിനുശേഷം സ്മാർട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സോറി സ്മാർട്ട്
കാരണം നാവിഗേഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമായ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നാവിഗേഷൻ ഡോക്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ത്രീ ഫിംഗർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ഇത് അത്യാവശ്യം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് പല മുമ്പുള്ള പല യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിംഗ്സിൽ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻസിൽ മോഷൻ കൺട്രോളിൽ ത്രീ ഫിംഗർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഏത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണേലും ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് വിരൽ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ പേജ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് മാത്രമല്ല സ്ക്രോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഈ ഓപ്ഷനിലൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ അതിൽ താഴെ സ്ക്രോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അതുവരെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് പവർ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇതും അത്യാവശ്യം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഫോൺ ഓൺ ആകണം അങ്ങനെ പവർ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഈ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയൽ നടത്തുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഒമ്പത് പതിനഞ്ചാണ് ഓഫ് ടൈം കൊടുത്തത് ഒമ്പത് ഇരുപതാണ് ഓൺ ടൈം കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഫോൺ ഓൺ ആയി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫോൺ ഓൺ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു വൺ മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈം കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓഫ് ആവുക നേരെ മറിച്ച് ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു കേസാണ് നേരെ ഓഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനി സ്ക്രീൻ വ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇ എം യു ഐ അല്ലാതെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഷോമിയുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻസിൽ വൺ ഹാൻഡ് യു ഐ അതിൽ നമ്മൾ മിനി സ്ക്രീൻ വ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ ഡോക്കിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ അതായത് ഹോം ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നും ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്ക്രീന് ചെറുതാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ വലുതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഫീച്ചറാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻ സെൻസർ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പല ഓപ്ഷൻസും കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻ സെൻസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് മുമ്പും ഇ എം യു ഐ വേഷനുകളിലെല്ലാം ഉള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൽ ടച്ച് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആൻസർ എ കോൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൽ
ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലോക്ക് കോഡും അതേപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അത് ഇനാബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റിലെ ഫീച്ചർ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസിയിൽ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ മാഗസിൻ അൺലോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ അൺലോക്കിലും നമുക്ക് പിക്ചർ മാറി വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമതോ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ വളരെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സ്ക്നേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് എല്ലാ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതൊരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് എമർജൻസി നമ്പറൊക്കെ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന ഷോ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് ഓൺ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നടന്നു എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് ഇതിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഹെൽത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഹോണറിൽ തന്നെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം നടന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ എന്നുള്ള സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെഡോമീറ്റർ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഹോണർ ഫോണുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഫോണുകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക അതിനുശേഷം ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസും കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കംഫേർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ഒരു കളറിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേ മാറുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കളറാണ് കൂൾ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണ്ണിന് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രശ്നം വരിക അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചൊരു യെല്ലോ കളറിലേക്ക് സ്ക്രീന് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചൊരു കണ്ണിന് സുഖപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എയ്റ്റീൻ ഇഷ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷനിലായിരിക്കില്ല പല ആപ്ലിക്കേഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് അൾട്രാ പവർ സേവർ മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ ബാറ്ററിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അത് ഇനാബിൾ
ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ പല ബാറ്ററി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് ബാറ്ററി കുറവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റിങ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറാണിത് ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റിൻ എന്നുള്ള ഫീച്ചറാണ് അതായത് ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിന് രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിന് രണ്ട് വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണിത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ആപ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പോയാൽ ആപ്പ് ടിൻ എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇനാബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അത് ഇനാബിൾ ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ആപ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡാറ്റ എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വൈഫൈ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഫീച്ചറാണ് ഇത് പല യൂസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ മുമ്പേ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് സെർച്ച് എവരിത്തിങ് ഫ്രം ഹോം സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ വന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോൺടാക്റ്റ് ആയാലും സെറ്റിങ്സ് ആയാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചറും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ സ്ലീപ്പ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ സ്ലീപ്പ് ആവുന്ന ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അത് കാണിച്ചു ജസ്റ്റ് അതിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അത് മാറ്റം വരുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലൂടെ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഡാറ്റ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റിലുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ വയർലെസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ടെതർ ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോർട്ടബിൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡാറ്റ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ എത്രത്തോളം ഡാറ്റ അവൻ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൈഫൈയിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ലിമിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഫീച്ചറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹോണർ നയൻ ലൈറ്റിലെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ പുതിയതാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അൻസസ് വ്യൂസ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ